Hi dear friends, Assalamualaikum. Shukal ke welcome jana chhe. Aaj kere video tite. Aaj kere video tite. Amra alochna kurbo basic grammar er otton to guru to purni ekti bishoy article. To ekhane dekhen article. Article er Bangla chhe podashito nideshok. Na one shabne ta boshi thake. Shela ki kikore na onke nidesh kore thake. পদাশ্রিত নির্দেশক যেহেতু এটা নির্দেশক ডিটারমিনার হিসেবে এটাকে ইউজ করা হচ্ছে তাই এটাকে আবার ডিটারমিনার বলা হচ্ছে আবার মডিফায়ার আমরা এটাকে বলতে পারি তো ডিটারমিনার বিস্তারিত ক্লাস দেব আমি মডিফায়ারেরও ক্লাস দেব সেখানে আমরা আরো এই ডিটারমিনার মডিফায়ার সম্পর্কে জানব তো নির্দেশক জন্য আমরা এটাকে ডিটারমিনার বা মডিফায়ার বলছি তো আর্টিকেল অর্থ কি বাংলা অর্থ কি পদাশ্রিত নির্দেশক পদাশ্রিত নির্দেশক একটি নাউনকে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট করার জন্য আমরা আর্টিকেলটি ব্যবহার করি তো দ্বিতীয় নম্বর আসছে আর্টিকেল আর্টিকেল দুই প্রকার এটা হচ্ছে ইনডিফিনিট আর্টিকেল ডেফিনিট আর্টিকেল কত প্রকার ইনডিফ দুই প্রকার ইনডিফিনিট ডেফিনিট আপনারা জানেন যে ডেফিনিট মানে নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহার করি আমরা আর ইনডিফিনিট মানে অনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট আর্টিকেলের জন্য আমরা বলি বলি কি এ এন ব্যবহার করি আর কোনো কিছুকে যদি আমি নির্দিষ্ট করে দিতে চাই তখন আমরা দা ব্যবহার করি যেমন আমি একটি ছোট উদাহরণের মাধ্যমে আপনাদের বোঝাই যে আমি তোমাকে একটি কলম দিয়েছিলাম এই যে আমি একটি কলম দিলাম এটা কিন্তু আমি নির্দিষ্ট করে দিই দে মানে দেয়নি যে আমি লাল কলমটি দিয়েছিলাম না সাদা কলমটি দিয়েছিলাম না মার্কারটি দিয়েছিলাম না কোন কলমটি দিয়েছিলাম সেটি কিন্তু আমি উল্লেখ করি নাই তো অনির্দিষ্ট হচ্ছে সেটা অথবা বাবুল নামে একটি ছেলে তোমাকে দেখা করতে এসেছিল একটি ছেলে বাবুল নামে একটি ছেলে কোন বাবুল কোন গ্রামের বাবুল কোন সম্পর্কের বাবুল সেটা কিন্তু আমি বলি না এখানে অনির্দিষ্ট করে রেখে দিয়েছি তখন হবে আব্বাবুল হ্যাঁ আব্বাবুল মানে কি বাবুল নামের একজন থেম টু মিট ইউ তোমার সাথে দেখা করতে এসেছিল তারপর আমরা নির্দিষ্ট যদি করে দিতে চাই তো নির্দিষ্ট বললে দেখেন কীরকম হবে ইউ গেভ মি আ ফেন ইয়েস্টারডে গতকাল তুমি আমাকে একটি কলম দিয়েছিলে দ্য ফে দ্য ফেন ওয়াজ ভেরি নাইস কলমটি খুব সুন্দর ছিল দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখেন প্রথমে আমি বললাম যে তুমি গতকাল আমাকে একটি কলম দিয়েছিলে কলমটি খুব সুন্দর ছিল দ্বিতীয় বাক্য কিন্তু আমি কলমটাকে নির্দিষ্ট করে দিলাম প্রথমটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট একটি কলম আবার দ্বিতীয় বাক্যে আমি ওই কলমটিকে নির্দেশ নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি যে ওইটাই অন্যটা না তাহলে এই নির্দিষ্ট করাই হচ্ছে দা এই নির্দিষ্ট করাই হচ্ছে দা আর অনির্দিষ্ট করার জন্য আমরা এ হ্যান্ড ব্যবহার করি তো এবার চলে যাই আমরা অরিজিন অফ আর্টিকেল 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 কোথা থেকে আসলো আর্টিকেলের ধারণাটা গ্রামারে কিভাবে ঢুকলো তো আমরা দেখেন এ মানে একটি এন মানেও একটি এই ওয়ানের পরিবর্তে আমরা কি করি আর্টিকল এ এন বসাই এবার দা কোথা থেকে আসলো আমরা জানি যে দিস মানে এইটা দিস মানে এইগুলো দ্যাট মানে ওইটা দোজ মানে ওইগুলো তো এইগুলো থেকে আসলো হ্যাঁ দা এগুলো থেকে দা আসলো আপনারা দাঁড়ান জানেন যে সিঙ্গুলারের সামনে আমরা এ এন বসাবো কিন্তু সিঙ্গুলার বা প্লোরাল উভয়ের সামনে আপনি নির্দিষ্ট যখন করে দেবেন তখন দা বসাতে পারবেন তো তারপর আসলো এই দা আমরা আরও ব্যবহার করি যখন কোনো নাউনের পরে টি টা খানা খানিরা গুলি গন হ্যাঁ টি টা খানা খানিরা গুলা গুলি গুলা গুলো গন থাকলে আমরা কি করি দা ব্যবহার করব এটি কিন্তু বাংলা দেখে আমরা চিনতে পারব যে লোকটি হ্যাঁ একটি লোক আর লোকটি একটি লোক মানে আমেন আর লোকটি মানে হচ্ছে দামেন এরকম তারপর আসলো একটি একটা একজন কোন একজন কোন একটি থাকলে আপনি এ এন ব্যবহার করবেন এখানে কিন্তু অনির্দিষ্ট সবগুলো ওয়ার্ড দেখেন একটি একটা একজন কোন একজন কোন একটি এ এন তারপর আসলো অনেক সময় আমরা কনফিউশনে পড়ে যাই যে বাবা বলছে দা পেন মা বলছে দি পেন অথবা আমার স্কুলের দুজন ইংলিশ টিচার এক টিচার বলছে দি পেন হবে আর এক টিচার বলছে দা পেন হবে দা পেন হবে তো এরকম কনফিউশন এ অনেক সময় পড়ে যায় তো এই কনফিউশনটা আমি এখন দূর করব আপনারা কনসোনান্ট বিগিনিং ওয়ার্ড কনসোনান্ট বিগিনিং ওয়ার্ড যদি দেখেন তার সামনে যদি টিএইচ বসান তাহলে উচ্চারণটা হবে দা 
তার মানে সোজা কথা যে কোনো ওয়ার্ড যদি কনসোনান্ট দিয়ে শুরু হয় তাহলে উচ্চারণটা হবে দা কোনো ওয়ার্ড যদি ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয় তাহলে উচ্চারণটা হবে দি ওকে তাহলে ফেন কি হবে ফেন কি দিয়ে শুরু হয়েছে ফি ই এন ফি দিয়ে শুরু হয়েছে কনসোনান্ট তাহলে কি হবে দা দা ফেন হবে অবশ্যই দি ফেন আপনি কখনোই বলতে পারবেন না দা ফেন আবার দেখেন দি অ্যাপল দি অ্যাপল হ্যাঁ এই অ্যাপলটা কি হয়েছে এ দিয়ে শুরু হয়েছে তার জন্য এখানে কি হয়েছে দি হয়েছে তো সোজাভাবে মনে রাখার জন্য আমরা অনেক সময় টিচাররা বলে থাকি যে দা দির সিভি দাদির সিভি মানে কি দাদির জীবন বৃত্তান্ত মনে রাখার জন্য বলি যে দাদির সিভি দাদির সিভি দাদির সিভি হুম তো এই 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 হচ্ছে দা এবং দের উচ্চারণ তারপরে আমরা আসি ভাওয়েল সাউন্ডের আগে অ্যান এবং কনসোনান্ট সাউন্ডের আগে এ আমরা জানি যে ভাওয়েল হচ্ছে এ ই আই ও ইউ এগুলোর সামনে কি বসে অ্যান বসে কিছু ব্যতিক্রম আছে এখানে যেমন ইউ এবং ওয়া ছাড়া ওয়া আবার সব ক্ষেত্রে নয় শুধু ওয়ানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কি হয় এ হয় অন্য ওয়াগুলোর ক্ষেত্রে যেমন ওয়াসিস এখানে আবার অ্যান হয় ওখানে কিন্তু ওয়া আছে তো ব্যতিক্রমের ক্লাসগুলো আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে অ্যাডভান্স করার পরে দেব যাতে আপনারা তখন বুঝতে পারেন তো রিকোয়েস্ট থাকবে প্রতিটি ক্লাসন সূক্ষ্মভাবে মন দিয়ে দেখবেন কারণ আর্টিকল একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষা প্রতিটি কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতেই এই আর্টিকলের প্রশ্ন এসে থাকে তো ভাওয়েল সাউন্ডের সাউন্ডের আগে অ্যান কনসনার সাউন্ডের আগে এ তো এখন আমি আমাকে বুঝতে হবে যে ভাওয়েল সাউন্ড কোনগুলো যেমন এখানে এ ই আই ও ইউ আমি এখানে বাংলায় লিখে দেখিয়ে দিয়েছি যে অ আ ই ও এ এ এই সাউন্ডগুলো যখন আপনি পাবেন কোনো ওয়ার্ড উচ্চারণ করতে গেলে তখন আপনি ডিরেক্টলি অ্যান বসিয়ে দিবেন ওকে কি অ আ ই ও এ এ এই উচ্চারণগুলো যখন আপনি পাবেন ডিরেক্টলি আপনি কি করবেন অ্যান বসিয়ে দিবেন বলা হচ্ছে যে এই উচ্চারণগুলোর সামনে অ্যান বসে তারপর অ্যাক্রোনিম যেটাকে আমরা কি বলি যে একটা ওয়ার্ডকে সংক্ষেপে শুধু প্রথম লেটারটা দিয়ে লিখি যেমন এম বি বি এস এ উচ্চারণটা কী হয়েছে এ এ দিয়ে শুরু হয়েছে না আমরা পেয়েছি এ পেয়েছি তাহলে আপনি কী বসাবেন এন বসাবেন এখানে দেখেন এ এল আসলো এন বসাবেন এ এফ এন বসাবেন এ এম আসলো এম এ আ আসলো আ আসে তারপর এ এটাও এ তো আরও আপনারা খেয়াল করবেন যে যেমন এখানে বলছে এম বি এস এই সংক্ষেপিত ওয়ার্ড যেগুলো শুধু প্রথম লেটারটি দিয়ে লেখা হয় সেটাকে অ্যাক্রনি বলা হয় সেটাও জেনে রাখবেন তো আরও আপনারা দেখবেন যে কোনো ওয়ার্ড যদি কি হয় ভাওয়েল সাউন্ড দিয়ে শুরু হয় উচ্চারণটা তাহলে আপনি অবশ্যই অ্যান বসিয়ে দেবেন তারপর আসলো কোনো নাম দ্বিতীয়বার বেশিবার উল্লেখ করলে তার সামনে দা বসে যেমন আপনি বললাম যে ই গেভ মি আ পেন দ্য পেন ওয়াজ ভেরি নাইস দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার কারণে আমি কী করলাম দা বসিয়ে দিলাম কারণ তখন নির্দিষ্ট হয়ে গেল তখন নির্দিষ্ট হয়ে গেল তো দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার বা চতুর্থবার বা যতবার থাকুক পরের বার তখন ওই একই নাউন যদি বারবার উচ্চারিত হয় তখন আমরা দা বসাই এটা একটা নিয়ম তারপর আসলো এই যে ছকের মাধ্যমে আমি সাধারণ আরেকটি নিয়ম লিখে দিয়েছি যে কনসেন্টের আগে এ বসবে ভাওয়েলের আগে অ্যান বসবে তো ভাওয়েলগুলো হচ্ছে এ ই আইও ইউ ভাওয়েল সাউন্ড আবার বলছি যে এ ই আইও ইউ এবং ভাওয়েল সাউন্ডের সামনে কি বসবে অ্যান বসবে আর এখানে বলে দিয়েছি যে ইউ এবং ওয়া ছাড়া ওয়া আবার সবগুলো নয় ওয়া শুধু ওয়ানটা আপনাকে দেবেন ওয়া যেমন আ ওয়ান আইট ম্যান অ্যান ওয়ান আইট ম্যান না তো dear learners i don't want to prolong my video i would like to finish the class here i would like to finish the video here i think you have, the, you have got the point and take a screenshot read it times and again watch it times and again and get the full message of this video i think uh, if you watch this video times and again all things will be clear to you so no more today be fine keep everything fine assalamu alaikum